വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ യു വി ജോസിനെയും കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സന്തോഷ് ഈപ്പനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ നാല് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടു അതിനിടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ സ്പേസ് പാർക്കിൽ നിയമിച്ചതും ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുകയാണ് പ്രൈസ് വാട്ടേഴ്സ് ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സിലേക്കും ഇ ഡി അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു സ്പേസ് പാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായിരുന്ന സന്തോഷ് കുറുപ്പിന്റെ മൊഴിയെടുത്ത ഇ ഡി പി ഡബ്ല്യു സി അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ പ്രതാപ് നായരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിച്ചു വരുത്തി വിവരങ്ങളുമായി ഡാനി പോൾ ചേരുകയാണ് ഡാനി എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ഇ ഡി ഇപ്പോൾ അതേസമയം ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് ഈപ്പനെയും അതോടൊപ്പം യു വി ജോസിനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തിയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ അത് നാല് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ അധികം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവരെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി സന്തോഷ് ഇപ്പൻ ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഈ ഒരുമിച്ചിരുത്തിയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ സാധ്യമായിരുന്നില്ല ഇതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി യു വി ജോസിനെ രണ്ടാം വട്ടവും വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു യു വി ജോസിനെ ഇന്ന് ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായും തന്നെ ഈ മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇ ഡി പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ കോഴ അതിൽ കോഴപ്പണം കൈപ്പറ്റി എന്ന സന്തോഷ് ഇപ്പൻ നൽകിയ മൊഴികളിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെയും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യക്തതയിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ ശിവശങ്കറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് തനിവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതല്ലാമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതിന്റെ ഒരു ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് യു വി ജോസിനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം സി ഇഒ ആയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അദ്ദേഹമാണ് ഈ കാലം ഇതിന്റെ ഒരു ധാരണാ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെയും ഒപ്പുവയ്ക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ചുമതലകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പോകുന്നത് ഇതിന് കൃത്യമായൊരു മറുപടി നൽകാനായി യു വി ജോസിനെ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് യു വി ജോസിന്റെ അടക്കമുള്ള ഒരു അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തന്നെയാണ് കൃത്യമായും അതിനൊരു സാധ്യതയുള്ളത് ഏതായാലും ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് അതേസമയം തന്നെ ഡാനി ഈ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്വപ്നയുടെ സ്പേസ് പാർക്കിലെ അന്വേഷണങ്ങളിലെ നിയമനത്തിലേക്കും ഒക്കെ അന്വേഷണം നീളുന്നില്ലേ ഇതിൽ അന്വേഷണം ആ വഴിക്കും നീങ്ങുകയാണ് കാരണം സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ ജോലി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കൃത്യമായ രീതിയിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഇടപെട്ടോ എന്ന് ശിവശങ്കർ എന്തുമാത്രം സമ്മർദ്ദം ഇതിന് ചെലുത്തി എന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പരസ്പര ബന്ധിതമാണെന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്കാണ് ഇ ഡി ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു നിയമനം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇ ഡി ചെന്നെത്തുന്നത് സ്പേസ് പാർക്കിലേക്കും ഒപ്പം തന്നെയും അവരുടെ കൺസൾട്ടൻസി ആയ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കോപ്പർ കമ്പനിയിലേക്കും അടക്കം നീങ്ങുന്നത് ഇവര് രണ്ടുപേരും പ്രതിനിധികളെ നേരത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്തുവെങ്കിലും ഇന്നും വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തിയ ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരുടെ എല്ലാം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഒരേ സമയം പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നതും ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം തന്നെ വളരെ നിർണായകം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ഡാനി പോളാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം ഡി സി സി സെക്രട്ടറി നദീറ സുരേഷിന്റെ വീട്ടിൽ ഇ ഡിയും ആദായ നികുതി വകുപ്പും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിർണായക രേഖകൾ കണ്ടെടുത്തതായി വിവരം ഭൂമി ഇടപാടിന്റെ നിരവധി രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാരിസ് അബൂബക്കറിന് വേണ്ടി നദീറയുടെ ഭർത്താവ് സുരേഷ് കുമാർ കൊച്ചിയിൽ ഭൂമി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായാണ് കണ്ടെത്തൽ റെയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറി പൌടിക്കോണം ലക്ഷ്മി നഗറിലെ നദീറ സുരേഷിന്റെ വീട്ടിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടരയ്ക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും ആദായ നികുതി വകുപ്പും സംയുക്തമായി നടത്തിയ മുപ്പത് മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട പരിശോധനയിൽ ബനാമി ഇടപാടുകളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക രേഖകൾ കണ്ടെടുത്തതായാണ് വിവരം ഫരീസ് അബൂബക്കറിന് വേണ്ടി കൊച്ചിയിൽ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമി ഇടപാടുകൾ സുരേഷ് കുമാർ നടത്തിയിട്ടുള്ളതായാണ് സൂചന പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ രേഖകളടക്കം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷമാകും ഇ ഡിയുടെ തുടർ നീക്കങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ അവ്യക്തതകൾക്ക് ഉത്തരം തേടി ദമ്പതികളെ കൊച്ചിയിലെ ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തിയേക്കും അതേസമയം റെയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറി റെയ്ഡ് നടത്തിയത് എന്തിനെന്ന് ഇ ഡിയോട് ചോദിക്കണമെന്നായിരുന്നു യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസന്റെ
ഐശ്വര്യ അനിൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് ഐശ്വര്യ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോളേജിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അത് ഫലം കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കളക്ടറെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലേ തീർച്ചയായും അതായത് ഈ കെ എസ് യു എസ് എഫ് ഐ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒപ്പം തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ വിളിച്ച രണ്ട് സമാധാന യോഗവും അല്ലെങ്കിൽ സമവായ യോഗവും പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇടപെടലിന് പ്രിൻസിപ്പൽ മുതിരുന്നത് അതായത് ഈയൊരു സംഘർഷാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാനായി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ യോഗം വിളിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കളക്ടർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് റെഗുലർ ക്ലാസ് നൽകാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നാളെ മുതൽ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റെഗുലർ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇനി ഉണ്ടാകില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാകില്ല എന്ന നിലപാട് കോളേജ് സർവകലാശാലയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി പ്രിൻസിപ്പൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ നാളെ മുതൽ റെഗുലർ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഒരു സുരക്ഷ അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കം കൂടി അതായത് പോലീസ് സംരക്ഷണം കോളേജ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുൻപും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോൾ കളക്ടർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് നൽകി ഇത്തരത്തിൽ യോഗം വിളിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തവണ ഈ വീണ്ടും ഈ ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗം വിളിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഇരുപത്തിനാല് വിദ്യാർത്ഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഘർഷത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരുപത്തിനാല് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ നടപടിക്കെതിരെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു അപ്പീലുമായി പക്ഷെ ഇത് ഈ സംഭവത്തിൽ കോളേജ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സസ്പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള നടപടിയിൽ ഇനി അന്തിമ തീരുമാനം സർവകലാശാലയുടേതാകും ശരി ഐശ്വര്യ അനിൽ ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയത്തിലേക്ക് Thirty two crores straight away into pocket without doing anything. That's a Kerala business. And I will tell you the links. And what was the result? Because there was no processing, no plant, no by mining, nothing happened. And therefore the hip of dump increased day by day. This Zonta company got contract of Cochin after Kollam and Kannur corporations cancelled their contract, withdrawn their contract to the same company. And who is the contractor? Son-in-law of former LDF conveyor. Son-in-law of former LDF convener Vishwam Vaikom Vishwam and who is the subcontractor son in law of UDF leader former KPCC secretary general secretary he is Venu Gopal not his Rajya Sabha member So, subcontractor is son-in-law, contractor is son-in-law, son-in-law of LDF, now son-in-law of UDF. It's a UDF-LDF alliance like in Tripura. For corruption, they are together. For corruption, they have made all these arrangements. And Zonta company, the original company also has no experience. They are experienced only in underground waste, waste bins. Gadde khodne ka unko anbhav hai. Lekin wo chhod ke unko yis tarhe ka bio mining ka kaam diya gaya. So that is what is the cause. That is the scam. And what LDF did? Not only gave contract. change the rules and conditions to suit the company zonta they change the conditions and it is discussed in kerala widely known that when chief minister pinarayi vijayan went to europe met zonta company owners 
and now the same son in law of ldf former convener visited cm with the foreign partners for koli code koji code uh, west management that also they have got contract so this is nothing but a scam and there is one more son in law cm's own son in law so i think it is three son in laws two companies and a big scam and ldf udf together they are looting kerala and we will fight it out i am happy that high court has taken cognizance and is hearing the case sumoto we demand that there has to be cbi inquiry i know that kerala government is not allowing cbi inquiry never against themselves so high court can order we cannot make public request or private request to them but i am sure that they will give the justice finally and there will be cbi inquiry and there has to be that is our demand that's all from my side वन मिनट वन मिनट हाँ हिंदी में हिंदी में बताते बताते तो दामादों के नाम पहले बताता हूं यानी आपका टाइप कर रहे हो पूरा हो जाएगा द सन इन लॉ ऑफ एल डी एफ फॉर्मर कन्वेनर हु गॉट द कॉन्ट्रैक्ट जोनटा ओनर इज राजेश पिलाई एंड सब कॉन्ट्रैक्टर बीजेपी केरला घटक प्रभारी कूड़िया प्रकाश जावदे डेहल मध्यम का ब्रह्मपुर विषय रूक्ष विमर्शन संस्थान के लिए अद्हुत इन युडीएफ एल डी एफ ब्रह्मपुर अहिमी अटिम व्यक्त पंगुट मूं मरम चेर और अहिमान अद्हमें इे आरोप मुख्यमंत्री मरमगन अदोपम एल डी एफ प्रमुखन नेता यु डी एफ प्रमुखन नेता मरम पंगु रूक्ष आरोप उन्नवे लाइफ मिशन के संबंधी इडी अर अन्वेषण विपुल मनसा सा कम इतना बंधपेटी मुड़पा अलग आ रीति इर संबंध और समग्र अन्वेषण इडी मोटा सोषीपन कई दिवस अरस्ट आई सोषीपन रु दस इडिय कस्टी विपन तु वि जोसेंट चोद यु वि जोसो इन हाजर यु वि जोस यु वि जोस इडी की मुंबागे अब इतवण वन इन मुंबल कूड़ी अद चौदह अंद शिवशंग शेखर मोड़ान अंदर अरस्टिशेम कस्टील अ चौदह अंदर चौदह प्रत्येक यु वि जोस इन संबंध धार्मिक अमल मारी कहना प्रत्येक यु वि जोस आई प्रवर्ती अद इतम क्यों संबंध यु वि जोस व्यक्त धारणापत्र कड़क यु वि जोस अतर क्यों पूर्ण अवे पूर्ण सम्मतमेंगे संबंध वाली चौदह उ यु वि जोस मोड़ेम तीन आ शिवशंर शिवशंग निर्देश अतरम क्यों मोटा चर्चा मोटकम क्यों पर सोषीपन शेखर मोड़ी व्यक्त शिवशंगे कर 
നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശിവശങ്കറിനെ കാണുന്നു അതിനുശേഷം ശിവശങ്കറാണ് യു വി ജോസിനെ വിളിച്ച് വരുത്തുകയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തത് പിന്നീട് പലതവണ ശിവശങ്കറിന് നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ യു വി ജോസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പലതും യു വി ജോസിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തുടർച്ചയായി ഇന്നും യു വി ജോസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുൻപാകെ എത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരമൊരു കരാർ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അത് പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹം അറിയാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു അത്തരം മൊഴികൾ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലടക്കം വ്യക്തമായ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൊഴിയെടുക്കലിന് വേണ്ടി യു വി ജോസിന് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം മറ്റൊന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഇ ഡി ഒരു സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം ഇതൊരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ ഇടപാട് നടന്നതായിട്ട് ഇ ഡി സംശയിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ കോഴപ്പണം ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന കാര്യത്തിൽ നാലര കോടിയോളം രൂപയാണ് ഈ കോഴപ്പണം ഇതിൽ പലർക്കായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു സ്വപ്ന സുരക്ഷ ഇത് ആറ് കോടിയാണെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു അന്തരമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുമാണ് അതിൽ ഇത് ആരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പങ്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള ദിവസങ്ങളായി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി സന്തോഷ് കുറുപ്പിനെ ഇന്നും ഇ ഡി വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പുതുതായി ചേർക്കാനുള്ള സന്തോഷ് കുറുപ്പിനെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് വാട്ടേഴ്സ് ഹൗസ് കൂപ്പറിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരായിരുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊരു കൺസൾട്ടൻസിയായി പ്രവർത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലടക്കം സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ നിയമനങ്ങളിലടക്കം ആ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊരു ആ കള്ളപ്പണം ആർക്കെങ്കിലും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അതും ഈ ഇത്തരം ഈ ഇടപാടുകളുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇ ഡി പരിശോധനയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊരു സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിലേക്ക് ഇ ഡി പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായ സൂചന തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടവരെ ഒന്നാകെ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു സുരേഷ് കുറിപ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെയും യു വി ജോസിനെ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇടുക്കി മുന്നിൽ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നു സന്തോഷ് ഈപ്പിനൊപ്പം ഇരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു